హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా వేమ్ రుచి విత్ మీ షెఫ్ ఉద్విత ఈ వీక్ మొత్తం సూపర్ క్విక్గా అయిపోయే మ్యాజిక్ బైట్స్తో సహా ఇంకా క్విక్గా అయిపోయే పుడ్డింగ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో పుడ్డింగ్స్ని మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీక్స్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కానీ ఈ వారం మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసే పుడ్డింగ్స్ అని చాలా ఈజీగా దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఇంకా ఈజీగా తయారు చేసుకునే ప్రొసీజర్ తోటి తయారు చేసుకోబోతున్నాను అనమాట సో పుడ్డింగ్స్ కంటే ముందర ఇంకొక సూపర్ ఫేమస్ క్విక్ బైట్ని ఈరోజు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము జనరల్గా క్విక్ బైట్స్ ఆర్ బేసిక్గా స్టార్టర్స్ అనేది మనం ఎక్కువగా హోటల్లో వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి రెండు రకాల స్టార్టర్స్ అయితే నాకు తెలిసి మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు నంబర్ వన్ ఇస్ దట్ మంచూరియా మంచూరియా చాలా ఈజీగా క్విక్ అయిపోతుంది అండ్ నంబర్ టూ చాలా ఈజీగా చాలా ఫేమస్ అయిపోయిన ఇంకొక సూపర్ రెసిపీ అనేది స్ప్రింగ్ రోల్స్ అనమాట అంటే బేసిక్గా స్టఫింగ్ పెట్టి పైన చపాతీ లాంటి యూనో ఈ రోల్తో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేసే రోల్తో మనం వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కుకింగ్ ప్రొసీజర్స్లో తయారు చేసుకున్న ఈ పర్టికులర్ స్టైల్ ఆఫ్ వంటకం మనకు ప్రతి ఒక్క దేశంలో కనిపిస్తుంది స్ప్రింగ్ రోల్స్ అనేది మనకి చైనీస్ వంటకాలలో థాయ్ వంటకాలలో ఏషియన్ వంటకాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటే చిమిచాంగాస్ అనేది ఈ మెక్సికన్ స్టైల్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీని కూడా చాలా చాలా పాపులర్గానే మనం వేరే వేరే కంట్రీస్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ప్రీవియస్ వీక్స్లో మాట్లాడుకున్నట్టుగానే గ్లోబలైజేషన్ మూలాన ఈ చిమిచాంగాస్ అనే స్టైల్ ఆఫ్ వంటకం మెక్సికన్ వంటకం మనకి ప్రతి ఒక్క దేశంలో డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో తయారు చేసుకోవడం కనిపిస్తుంది కానీ ఈరోజు మాత్రం చాలా సింపుల్గా చిమిచాంగాస్ని తయారు చేసుకుందాం స్ప్రింగ్ రోల్స్ లాగే కనిపిస్తాయి కానీ లోపల కావాల్సిన స్టఫింగ్ అండ్ కుకింగ్ మెథడ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాస్త హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం బేక్డ్ వెజీ చిమిచాంగాస్ సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగాను ఈ చిమిచాంగాస్ మనకి చాలా ఫేమస్ అయిపోయిన రోల్స్ లాగే అదే స్ప్రింగ్ రోల్స్ లాగే కనిపిస్తుంది కానీ లోపల స్టఫింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మెక్సికన్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి చిమిచాంగాస్ లోపల రైస్ తోటి స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు బీన్స్ తోటి స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు సార్ క్రీమ్ తోటి కొంచెం సాల్సా తోటి భలే బ్యూటిఫుల్గా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు నా ప్రకారం ఈ చిమిచాంగాస్ అనేవి ఒకసారి నేర్చేసుకున్నారు అనుకోండి అంటే చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఒకసారి అలవాటు అయిపోతే దీని మెయిన్ లాగా మనం అనుకున్నట్టుగా మ్యాజిక్ బైట్స్ లాగా స్నాక్ లాగా ఎలాగైతే అలాగా హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ టాపింగ్స్ కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే దాన్ని ఇంకా గ్రాండ్గా చేయొచ్చు లేకపోతే సింప్లిఫై కూడా చేయొచ్చు ఈరోజు మనం మరీ సింపుల్గా చేయకుండా మరీ గ్రాండ్గా చేయకుండా మ్యాజిక్ బైట్స్ లాగా తయారు చేసుకుందాము కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాం నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ని టార్తియా ర్యాప్స్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నానంటే క్విక్గా అయిపోతుంది చాలా పల్చగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా చాలా ఈజీగా ఈ వంటకాన్ని కుకింగ్ టైంని సగానికి సగం కట్ చేసుకోవచ్చు అని ఎవరు జస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్రాన్స్ అనమాట టార్తియా ర్యాప్స్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు టార్తియా ర్యాప్స్ కూడా లేవు స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ కూడా లేదు అంటే మైదా కాస్త ఎగ్ కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకుని లిక్విడ్గా బీట్ చేసుకుని దోశలాగా వేసేసుకుని ఆ మిక్చర్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు లేదు ఇంకా సింపుల్గా కావాలి అంటే హ్యాపీగా చపాతీలని సన్నగా పెద్దగా చేసుకుని పెట్టుకోండి వాటితోటి కూడా వీట్ తోటి గోధుమ చపాతీలతోటి కూడా హ్యాపీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ బేస్ అయితే అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము ఎకనామికల్ ఈజీ తొందరగా అయిపోయే వంటకం కాబట్టి ట్రెడిషనల్ చిమిచాంగాస్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని మనం వావ్ స్టైల్లో తయారు చేసుకుంటున్నాం అనమాట నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ బెస్ట్ రైస్ ఏంటో తెలుసా కాస్త ముందు రోజు మిగిలిపోయిన రైస్ ఆర్ రాత్రి మిగిలిపోయిన రైస్ ఆర్ ముందుగా మనం యూస్ చేసే లంచ్లో యూస్ చేసే రైస్ని ఈవినింగ్ స్నాక్కి హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట అలా ఎందుకు యూస్ చేయొచ్చు అంటే కాస్త పొడిగా తయారవుతుంది కాబట్టి మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా మార్చుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది క్రిస్పీగా కూడా తయారవుతుంది పొడి పొడిగా కూడా ఉంటుంది అనమాట యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త చీజ్ ప్రాసెస్ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ చీజ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ సార్ క్రీమ్ ఆలపినోస్ కొంచెం టమాటో సాస్ పాప్రికా పౌడర్ అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు క్విక్ ఈజీ రెసిపీ అండ్ వెజిటేబుల్ సెక్షన్లో అయితే అండ్ రెడీగా ఉన్నాయి ఎక్కువ మటుకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కలర్ఫుల్ క్యాప్సికమ్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ యూస్ చేస్తాను కాస్త జుక్కీని చూద్దా ఎలా అంటే అలా ఈ రెసిపీని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే స్టవ్ ఆన్ చేద్దాము స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ యూస్
స్వీట్ తోటి ఎంటైర్ రెసిపీని రిచ్ గా ఫ్లేవర్ ఫుల్గా మార్చుకోండి సూపర్ హాట్గా మారబోతుంది ఇంకా కాస్త రుక్కీని కూడా ఇలా యాడ్ చేద్దాము ఇప్పుడు కలర్ఫుల్ వెజిటల్ మిక్చర్ని కొంచెం పక్కన చేసేద్దాం ప్యాన్లో వేసుకుంటాను ఆయిల్ ఇందులో ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకున్న వెల్లిపాయల్ని తర్వాత అనియన్స్ని టూ డిఫరెంట్ సైజెస్తో కట్ చేసుకున్నాను ఇలా ఎందుకు ఇన్ని వెరైటీ షేప్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను అనేది మీకు సస్పెన్స్ అనమాట ఒక టూ మినిట్స్లో తెలుస్తుంది ఎస్ ఆయిల్ వేడెక్కింది చాప్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు కొద్ది కొద్ది వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మరి రాసుకోనే కాస్త స్వెట్ అయిన తర్వాత ఇందులో వేసుకుంటాను జుక్కిని ముక్కల్ని కొంచెం సాల్ట్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడాను అండ్ కొంచెం అయ్యో ఎట్లా కూర్తుంది అండ్ కాస్త కొత్తిమీరని కూడా యూజ్ చేస్తాను మెక్సికన్ వంటకాలలో కొత్తిమీరకి బ్యూటిఫుల్ ఇంపార్టెన్స్ మనలాగే ఉంటుంది మంచి ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది రెడీ చేసుకున్నాను కదా సాస్ టు సాస్ మిక్స్చర్లో ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను కాస్త రైస్ కాజు స్పైస్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఇందులోనే ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మూడు నాలుగు మసాలాలు అటు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం వేసుకునే ఈ అన్నం ఏదైతుందో కాస్త బెరుసుగా ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్గా ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కలిసిపోతే ఒక చోట స్టిక్ కాకుండా సూపర్ క్విక్ వర్షన్ అని అనుకున్నాం కదా అందుకనే ఈ రైస్లోనే కావాల్సిన 
फ्लेवर्स मेक्सीकन रईस बैठ फ्रेंड्स सपरेट रेसीपीला सर्व चु का दी मैं ब्यूटिफुल मेक्सीकन ब्यूटी चमीचांग असल मार्चको कदाजी वर्षन रईस तो मैं प्रोसीजर ने स्टापन मिस्ट रईस मैं पक्न पेटेको टमाटो तीस मेक्सीकन वाल टमाटो निम्बकायू वीटने की चाल इंपारटे उदा रूप पक्न टमाटो कटे चिमी चंगस इंदा मैं अट्ठे रिच यूज डिफरेंट कई टापिंग तैयार अर्वा कोई चीज़ टास्ट पैन लेकिन टमाटो पची टमाटो सालसा याडेसोजुम आ सावर रिच क्रीमी याडेट जस्ट मैं वेक सावर क्रीम कुछ डिफरेंट तैयार क्विख वैट सा वेमे दी तो वेस का सार क्रीम आलपीनोस आलपीनोस लेकिन मिर्ची ने पचिमिर्ची मिर्ची चापेको कास्त वेनेगर का निम्बर संगा अंदर ऐसा डिफरेंट उ रेग्युर् टेस्ट उ आलपीनोस उड़ा बेस्ट फैक्ट्री चा पौडर अंड इंद्र वेस टमाटो सांकना कदा क्विख ईजी वर्षन चला चला टेस्ट तक टाइम तक संरक्षण ब्यूटिफुल फल प्लेटिंग मैं असें स्टार्ट वेजी स्टार्ट को मे टमाटो अवाइड मरी साकी का ऐ मैं ब्यूटिफुल टांगीन याडी रोल बेकिंग ट्रे मन की बेक तरह तीन सुजिटेबल वेटे अला
ఫ్యాన్సీగా అంటే బ్రష్తో స్ప్రెడ్ చేసి దాన్ని చేయటం చూసిన తన అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలాగ చేస్తాం దీన్ని మెల్లగా బేస్ చేసుకోవాలన్నమాట అవన్నీ ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవన్లో పెట్టేసుకుని ఒక గుడ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మనం దీన్ని బేక్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ ఒక సైడ్ బేక్ అయిన తర్వాత దాన్ని తిప్పేసి ఇంకో సైడ్ బేక్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా దేంతో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఈ సూప్ వర్క్ విత్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ కాక్టెల్ సాస్ సర్వ్ చేసుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ క్రీమ్ వేసుకున్నాం కాస్త పెరుగు టమాటో సాస్ హ్యాలపీనోస్ ఇట్స్ డిస్ పర్ఫెక్ట్ దీన్ని కొంచెం యాడ్ చేసేసుకొని మనం సర్వింగ్ చేసుకుందాం ఒక చిన్న నిమ్మకాయని కట్ చేసి పక్కన కంప్లీట్గా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి ఒక క్రిస్పీగా యమ్మీగా బేక్ చేసుకున్నందుకు అది కూడా మనం స్ప్రింగ్ రోల్స్ కీప్ యూజ్ చేసాం కదా మంచి క్రిస్పీ లేయర్స్ లాగా ఫామ్ అయింది దానికి కాంబినేషన్ లాగా ఫ్రెష్ లెమన్ అండ్ క్రీమీ ఆ కాక్టెల్ సార్ క్రీమ్ సాస్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ కొబ్బరికాయ తోటి ఒక సూపర్ క్విక్ అండ్ ఈజీ పుడ్డింగ్ ఒకటి తయారు చేసుకున్నాను అన్నాను కదా సో దానికే ఒక క్విక్ నో ప్లేటింగ్ కోసం డిఫరెంట్గా ప్లేటింగ్ కోసం కూడా రెడీ చేస్తాను అనమాట ఏం చేయలేదు కాస్త చక్కెర పాకల్లో కొంచెం కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి వేసేసుకున్నాను లైట్గా కుక్ చేసుకున్నాను కొబ్బరి లడ్డుకు తయారు చేసుకునేటట్టుగానే తయారు చేసుకున్నాను కానీ కొబ్బరి లడ్డు కాదనమాట సో దీన్ని మనం ఫ్యాన్సీ కోకోనట్ వేఫర్స్ లాగా తయారు చేసుకున్నాము డోన్ వరీ ప్లాట్ఫామ్ క్లీన్గానే ఉంది ఆయిల్ కాస్త స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ ఎందుకు వేసుకోవాలంటే పిడి మచ్చిగా సేమ్ లాగే అడుగున అంటుకోకుండా కూల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో అసలు మనం తయారు చేసిన వంటకం ఏంటి దాని సంగతి ఏంటో మనం కలిసి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పుడ్డింగ్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం పుడ్డింగ్ సెక్షన్లో ఉన్నాం కాబట్టి కొబ్బరికాయతోటి చాలాసార్లు రెగ్యులర్ స్వీట్స్ని మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం కానీ అదే స్వీట్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎప్పుడు మనం ప్లేట్ చేసుకోలేదు అనమాట ఈరోజు అదే చేసుకుందాం కోకోనట్ పుడ్డింగ్ని తయారు చేసుకుందాం సో ఎస్ మనం ఈ కోకోనట్ పుడ్డింగ్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము చాలా సింపుల్ అందుకనే ప్రజెంటేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకున్నాం అనమాట ఇవన్నీ అంటే వేసుకున్న కొబ్బరికాయలు కూడాను ఇలా క్రంబుల్ లాగా తయారైంది కదా పై నుంచి కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది సింపుల్ టెక్నిక్కే కానీ ప్రజెంటేషన్ అద్దిరిపోతుంది అనమాట సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము ఎగ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెష్గా కొబ్బరిని తురుము పెట్టుకున్నాను అనమాట కొబ్బరి తురుము వేసుకున్న దాంతోపాటు కాస్త ఫుల్ క్రీమ్ ఆర్ ఫుల్ ఫ్యాట్ పాలు అంటారు కదా హెవీ క్రీమ్ పాలు అవి కూడా యూస్ చేస్తున్నాను కొంచెం కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకున్నాను కాస్త ఐసింగ్ షుగర్ కొంచెం మేదా రిఫైన్డ్ ఫ్లవర్ అండ్ ఫైనలీ కాస్త బటర్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ దాన్ని ఎస్ ఆల్రెడీ ఈ ప్యాన్ మీద నేను ఈ కోకోనట్ క్రాంబుల్ని తయారు చేసుకున్నాను కాబట్టి ఫ్యాన్సీగా చేస్తున్నాను కదా ఏం లేదు కొబ్బరి లౌజ్ కొబ్బరి పాక చిక్కి కోకోనట్ చిక్కిని తయారు చేసుకున్నాను కదా సో దీన్ని ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసుకున్నాము ఈ ప్యాన్ ఆల్రెడీ కాస్త వేడిగా ఉంటుంది ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ కాస్త బట్టర్ ఆల్రెడీ ప్యాన్ వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ టూ కీ కూల్ ఇందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి తురుము పచ్చి కొబ్బరి తురుము కాబట్టి బర్న్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒకవేళ ప్యాన్ మరీ వేడిగా ఉంది కొంచెం రిస్కీగా ఉంది అని అనిపిస్తే ఒక రెండు నిమిషాలు ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టండి లేకపోతే కాస్త వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తూ హీట్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది కొబ్బరిని బట్టర్లో లైట్గా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా టాస్ చేసుకున్నాను నేను ఫుల్గా ఫ్రై చేసుకోలేదు పచ్చివాసన ఇంకా ఉందన్నమాట ఇప్పుడే నేను ఇందులో షుగర్ ఇందాక చూపించారు కదా ఇప్పుడు ఇందులో షుగర్ అవసరం కదా కొంచెం షుగర్ని కూడా యాడ్ చేస్తాను కాస్త వాటర్ తయారు చేస్తాను ఫ 
ఫస్ట్ వేసుకుంటాను కాస్త తాళిని వేసుకున్నాం కొంచెం మెదా అండ్ కొంచెం కస్టర్డ్ పౌడర్ జస్ట్ కస్టర్డ్ ఫ్లేవర్ కోసం మరీ కొంచెం వేస్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకా మిక్స్ చేసేద్దాం ఈ మిక్స్చర్ని ఇలా అన్నీ ఒకేసారి వేసుకోవడంతో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ సమానంగా కాల్చిపోతాయి కాస్త క్రాత్ వచ్చేటట్టుగా మనం కలుపుకోవాలి మిక్స్చర్ని నేను చల్లగా కలిపేస్తూ ఇలా యాడ్ చేసుకుంటాను మనం వేసుకున్న ఎగ్ కుక్ అయిపోయేటట్టుగా అలాగే బేక్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కావాలి బ్రేక్ అవ్వకుండా అయిపోయేటప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట పర్ఫెక్ట్ ఫుడింగ్ కన్సిస్టెన్సీ ఒక టూ మినిట్స్లో వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మనం మళ్ళీ కలుద్దాం బ్యూటిఫుల్ క్రీమీ పుడింగ్ని రెడీ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని వామ్ టెంపరేచర్లో సర్వ్ చేసుకున్నా లేకపోతే ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుని నైస్ కోల్డ్గా తయారు చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫస్ట్ పౌడర్ అవన్నీ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కొంచెం థిక్గా అవుతుంది అనమాట అప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది కానీ చాలా వర్స్ట్ అయ్యి వామ్గా అయినా కూడా కోల్డ్గా అయినా కూడా చాలా బాగుంటుంది వేసుకున్నాం కింద వేసుకుంటున్నాను కాస్త కుక్ కోకోనట్ కాబట్టి ఇలాంటి కలిపేట్స్ కూడా వస్తుంటాయి ఆల్రెడీ నా పుడింగ్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేస్తుంది ఇలా సైడ్ నుంచి వేసుకోవాలి సో పూర్తిగా పెర్మిట్రేట్ కాదు జనరల్గా కోకోనట్ అనేది చాలా ఎకనామికల్ ఆర్ చీప్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట కొబ్బరికాయతో మనం ఓల్డ్ అని వెరైటీస్ ఆఫ్ రెసిపీస్ తయారు చేసుకున్న మహా అంటే ఒక పన్నెండు రూపాయలతో తయారు చేసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగానే ఈరోజు అదే కోకోనట్ ఆ ఎకనామికల్ కొబ్బరికాయని తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ తోటి ఒక పుడింగ్ని తయారు చేసుకున్నాం పైన మనం తయారు చేసుకున్న ఈ కొబ్బరి చిక్కీ ఏదైతుందో ఒక డిఫరెంట్ క్రిస్పీ అండ్ క్రంచీ బెట్ లాగా యాడ్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఫ్రెష్ కోకోనట్ అండ్ కొబ్బరితోటే మనం ఒక పుడింగ్ లాగా తయారు చేసుకున్నాం ఒకే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ కానీ డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం బోల్డర్ని తయారు చేసుకున్నాం మన షోలో ఆల్రెడీ ఈ వీక్ మొత్తం ఇలాంటి పుడింగ్స్ అండ్ క్విక్ బైట్స్ మనం కలిసి నేర్చుకున్నాయి పుడ్డింగ్స్ ఇంకా రకరకాల క్విక్ బైట్స్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి వచ్చేసేయండి ఎక్కడ గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచిలో